ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டூ பேர்ட்ஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் கடலை பருப்பு போலி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு கப்பு மைதா முக்கால் கப் கடலை பருப்பு அரை கப் வெள்ளை பாகு அந்த வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சி பாகா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வெள்ளம் இருந்தாலும் அரை கப் உங்களுக்கு இனிப்புக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் தண்ணி மாவு பேசியத்துக்கு தேவையானவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு கொஞ்சமாக எண்ணெய் இந்த மாவு பெசஞ்சதுக்கப்புறம் மேலே ஊற்றி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா மாவு காயாமல் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மாவை நல்லா சப்பாத்தி மாவு உப்பாத்துக்கு நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு மணி நேரம் மாவு ஊறணும் ஊறுனாதான் நல்லாயிருக்கும் போலி செய்கிறதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம மாவு பெசஞ்சு மாவை நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் பாருங்க நான் மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டு நல்லா பெசஞ்சு வச்சுருக்கேன் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி நிறையா குழம்புலாம் பெசஞ்சிடாதீங்க ஓரளவு டைட்டாகவே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா அப்படி அமுத்தி விட்டுக்கலாம் மாவு நல்லா காயாமல் சாஃப்டாக இருக்கும் இதை அப்படியே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் ஊற வச்சு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஊற வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பை இப்போ குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணிட்டு குக்கரில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுறேனா அந்த பருப்பு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா குழஞ்சி போயிடும் பருப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பிடிக்க வராது பூர்ணம் செய்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு மூணு விசில் விட்டு இற இறக்கிட்டேன் நல்லா வெந்திருக்கு இது பருப்பு நல்லா அமுத்தி பார்த்தோம்னா இப்படி நல்லா வெந்திருக்கணும் இதை நம்ம ஒரு மிக்சி பவுலுக்கு மாற்றிட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு சுத்து நல்லா கொஞ்சம் நைஸாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதோட ரெண்டு ஏலக்காவும் நம்ம போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இதை நீங்கள் வெள்ளம் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பருப்பு அரைக்கும் போதே வெள்ளத்தையும் நல்லா பிடிச்சி அந்த மிக்சி ஜார்லேயும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிடணும் வெள்ளை பாக எடுத்துருக்கிறதுனால இப்படி போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தேன் நான் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெள்ளை பாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கையில் எடுத்தோம்னா நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி போலி தட்டலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பின்னாடி பக்கமாக கவுத்து போட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் மைதா தட்டோடு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ மைதா மாவு கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த அளவுக்கு ஒரு உருண்டை சைஸ் எடுத்து இப்படி வச்சு நல்லா கையிலே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப மெல்லிசாக பண்ணிட வேண்டாம் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருந்தால் தான் அந்த பூரணம் வந்து வெளியில் எல்லாம் வராமல் இருக்கும் கொஞ்சம் மொத்தமாக இந்த மாதிரி தட்டி கொடுத்துக்கலாம் கட்டிட்டு இந்த பூரணம் வந்து நான் இப்போ உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த உருண்டை எடுத்து இப்படி நடுவில் வச்சுட்டு சுற்றிலும் இருக்கிற மாதை இப்படி நல்லா மூடி விட்டுருங்க நல்லா இழுத்து நல்லா அந்த பூரணம் வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா இழுத்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா மூடிக்கலாம் 
இந்த டீப் நடி பக்கம் திருப்பி போட்டு திருப்பி நல்லா கையால் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி எதை மிலாடி பக்கம் திருப்பிக்கோங்க திருப்பி நல்லா நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சைஸை பெருசாக்கிக்கலாம் இதில் மைதா வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும் உள்ளே இருக்க பூர்ணம் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மைதா மாவு நிறையா வச்சுட்டோன்னா மாவு வேகாமல் போயிடும் அதனால் போலியோட டேஸ்ட்டு வராது உள்ளார வச்சுருக்க பூர்ணம் வந்து அதிகமாகவும் வெளியில் இருக்க மைதா வந்து கம்மியாகவும் இருக்கணும் இதே மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு மூணு இது வந்து நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ்வில் வந்து இரும்பு தோசைக்கல் வச்சு ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை சுற்றிட நல்லா ஆயில் ஊற்றி நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு தட்டி வச்சுருக்க போலியும் ஒவ்வொன்றா எடுத்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மீடியம் சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க ஃப்ளேம் வந்து அதிகமாக இருக்க வேண்டாம் மீடியமாக வச்சுட்டு இப்போ சுற்றிலும் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் எழுந்திரிச்சு திருப்பி போட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நல்லா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு மேலே நல்லா அந்த மாவு வேகிற வரையும் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்மளோட கடலை பருப்பு மைதா போலி ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு மைதா சாப்பிட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா இதே மெத்தடில் கோதுமை மாவுலையும் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சம்பிள் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் மறுபடியும் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் மறந்துடாதீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்